Morning, Morning, Morning. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. People scattered all over the world. Ihr Leute, die ihr auf der ganzen Welt verstreut seid. Actually, this is the perfect devotion we are doing. Ehrlich gesagt sind die Andachten, so wie wir sie machen, perfekt. Because people who are listening to our devotion are literally scattered all over the world. Denn die Menschen, die unsere Andachten hören, sind buchstäblich über die ganze Welt verstreut. It, uh, it keeps surprising me. Es überrascht mich immer wieder, How amazingly beautiful God is. wie atemberaubend schön Gott ist. How he's taken a little Austrian and a little Brazilian on his side. Wie er sich einen kleinen Österreicher und einen kleinen Brasilianer an seine Seite geholt hat. And he uses those two to spread his good news all over the world. Und diese beiden benutzt, um seine gute Nachricht in der ganzen Welt zu verbreiten. Did you ever imagine that Daniel that God would do that through you? Hättest du dir das jemals vorstellen können, Daniel, dass Gott so etwas durch dich tun würde? All over the world, neither did I. Überall auf der Welt, ich auch nicht. So I'm very grateful, really, really grateful. Ich bin sehr dankbar, wirklich sehr dankbar. When I record the devotions, I always see before the eyes of my heart hundreds of thousands of people. Wenn ich die Andachten aufnehme, sehe ich immer hunderte Tausende von Menschen vor meinem inneren Auge. And I think of the words written in Revelation. Und ich denke an die Worte aus der Offenbarung. That before his throne there will be people from every tongue, every tribe and every language praising him. Dass vor seinem Thron Menschen aus allen Stämmen und allen Sprachen stehen werden, die ihn preisen. May the Lamb receive its reward. Möge das Lamm seinen Lohn empfangen. So we love serving you through the devotion. Wir lieben es, dir mit den Andachten zu dienen. It's hard work, but it's a lot of fun. Es ist harte Arbeit, aber es macht so viel Spaß. So remember. Denk daran. When you feel forgotten, remember that you have not chosen God the Father. God the Father has chosen you and destined you. Wenn du dich vergessen fühlst, erinnere dich, dass nicht du Gott den Vater gewählt hast, sondern Gott der Vater hat dich gewählt und dich bestimmt. So he's not gonna quit. Also wird er nicht aufgeben. Because he doesn't choose like humans choose. Denn er wählt nicht so aus, wie wir Menschen es tun. You know, we humans choose and we treat people almost like uh, disposable cups or plates. Wir Menschen wählen aus und behandeln die Menschen fast wie Wegwerftassen oder Einwegteller. It's very sad. Das ist sehr traurig. We choose people, we use them when they are not good anymore, we get rid of them. Wir wählen Menschen aus, wir benutzen sie und wenn sie nicht mehr gut sind, werden wir sie los. You know, in English we have a terrible saying. Im Englischen haben wir ein schreckliches Sprichwort. And I understand also in, in a sense I understand where it comes from. Und in gewisser Weise verstehe ich auch woher das kommt. And it's a saying that nobody is indispensable. Es besagt, niemand ist unentbehrlich. You know, it basically means even if you think you're the most important person in my business, you can be replaced. Es bedeutet im Grunde, dass du immer ersetzt werden kannst, auch wenn du denkst, du seist die wichtigste Person in meinem Unternehmen. And while I understand the truth in that, obwohl ich verstehe, dass daran etwas Wahres ist, I think we Christians should not embrace that attitude. Denke ich, dass wir Christen diese Haltung nicht einnehmen sollten. Because that's not how God thinks about you. Denn so denkt Gott nicht über dich. When God has chosen you and Testing you, he doesn't think, hey, if you don't do a good job anymore, I'm gonna fire you. Wenn Gott dich auserwählt und bestimmt hat, denkt er nicht, hey, wenn du keine gute Arbeit mehr leistest, werde ich dich entlassen. No, Jesus moved into your heart permanently. Nein, Jesus ist in dein Herz eingezogen für immer. So God the Father chose you with the perfect foreknowledge of everything you will do right and everything you will do wrong. Gott der Vater hat dich also auserwählt, weil er genau wusste, was du richtig und was du falsch machen würdest. Do you know, this one day has become such an incredible revelation to me. Eines Tages wurde das zu einer so unglaublichen Offenbarung für mich. Because when we human beings choose, we choose based on very limited knowledge. Denn wenn wir Menschen auswählen, wählen wir auf der Grundlage eines sehr begrenzten Wissens. I mean, 
Think about it. When I chose to work together with Daniel, Denk darüber nach, als ich mich entschied, mit Daniel zusammenzuarbeiten, I chose him on very, very limited knowledge. habe ich ihn mit sehr, sehr begrenztem Wissen ausgewählt. Ich hatte ein wenig mit ihm übersetzt, ich kannte ihn ein wenig, aber... Ich kannte ihn nicht wirklich gut. But when God the Father has chosen and destined you, aber als Gott der Vater dich auserwählt und bestimmt hat, he knew every little detail about every thing you would ever do. Kannte er jedes kleine Detail über alles, was du jemals tun würdest. And this is so important to remember this. Why? Es ist so wichtig, sich das zu merken. Und warum? Because We do make mistakes. Weil wir Fehler machen. We do things where we go, oops, why could I only do that and say that? Wir tun Dinge, bei denen wir denken, oops, wie konnte ich das nur tun und sagen? And in that moments of our weakness, of our making things that we shouldn't have made happen. In diesem Moment unserer Schwäche, in dem wir Dinge tun, die wir nicht hätten tun sollen, We need to remind ourselves that before God chose me, not when, before, he already knew that. Müssen wir uns daran erinnern, dass Gott das schon wusste, bevor er mich erwählt hat. Nicht als, sondern bevor er mich erwählt hat. For me, this brings out the awesomeness of our incredible God. Das zeigt mir die Großartigkeit unseres genialen Gottes. You know what? Weißt du was? I would not have chosen a lot of people if I had known ahead. What mess they make. Ich hätte mir viele Menschen nicht ausgesucht, wenn ich vorher gewusst hätte, was sie für einen Mist bauen. He did. Er schon. He wasn't surprised. Er war nicht überrascht. He knew it. Er wusste es. And in the middle of your doubt and your weakness and your failure, he sticks to his choice. Und inmitten deines Zweifels und deiner Schwäche und deines Versagens bleibt er bei seiner Wahl. So you are the one who also need to accept that. Du bist also derjenige, der das akzeptieren muss. See, once you understand this, you can say with a cheerful heart. Wenn du das verstanden hast, kannst du mit freudigem Herzen sagen, absolutely everything is going To work together for my good. Absolut alles wird sich zu meinem Besten entwickeln. Because my God is not a human that makes his choices on limited knowledge. Denn mein Gott ist kein Mensch, der seine Entscheidungen auf der Grundlage begrenzten Wissens trifft. He destined me, he chose me, knowing everything that would happen, and he still stands to his choice. Er hat mich bestimmt, er hat mich ausgewählt, weil er wusste, was alles passieren würde, und er steht immer noch zu seiner Entscheidung. Once your heart grasps this, wenn dein Herz das begriffen hat, you will never again live with condemnation in times of failure. Wirst du in Zeiten des Versagens nie wieder in der Verurteilung leben, but you will live with the sense of faith and trust even in the times of failure. Sondern in einem Gefühl des Glaubens und des Vertrauens, selbst in Zeiten des Versagens. And you will have this attitude. Du wirst diese Einstellung haben. You know that. Du hast es gewusst. Therefore God, you're going to use that too. Deshalb wirst du Gott es auch nutzen. It's time to start to use our own failures for the glory of God. Es ist an der Zeit, dass wir beginnen, unsere eigenen Misserfolge zur Ehre Gottes zu nutzen. Yes. Ja. That's what God wants. Das ist es, was Gott will. So focus more on his choosing and his destiny than on your own weaknesses. Konzentriere dich also mehr auf seine Wahl und seine Bestimmung als auf deine eigenen Schwächen. And I'll see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.